Willkommen zu Deine Bergland in Schlagzeilen. Hildesheim. Der Rüstzug der Berufsfeuerwehr rückte am 18.11.2019 zu einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Hildesheim kurz nach dem Kreisverkehr aus. Ein Smart kam beim Einfahren in die Berliner Straße ins Rutschen, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer konnte selbstständig das Auto verlassen, musste aber vom Rettungsdienst versorgt werden. Durch die Seitenlage des Fahrzeugs liefen Betriebsstoffe aus, die von einer Spezialfirma beseitigt wurden. Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme die betroffene Fahrbahn. Eifeld Duingen. Zwischen dem 16. November 8 Uhr und dem 18. November 10.30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einem Reihenhaus an der Berliner Straße in Eifeld. Der oder die Täter versuchten sowohl ein Fenster als auch eine Kellertür gewaltsam zu öffnen. In dem Fall jedoch erfolglos. In Duingen wurde jedoch in der Zeit vom 9. November 24 Uhr bis 18. November 13 Uhr in die Parterre-Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Straße Alter Teichsweg in Duingen eingebrochen. Den Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang in die Wohnung. Diese wurde nach Diebesgut durchsucht. Hinweise nimmt die Polizei unter 05121 939 115 entgegen. Gronau, das Gronauer Krankenhaus, schreibt schwarze Zahlen. Wir sind vorsichtig optimistisch, sagt Krankenhausdirektorin Birgit Töben, die gemeinsam mit Jens Siedentop als kaufmännischem Leiter und Oberin Martina Teuner als Pflegedirektorin verdeutlicht, welchen Zwängen das Gronauer Krankenhaus ausgesetzt ist. Wir freuen uns über steigende Fallzahlen, sagt die Krankenhausdirektorin, und das entgegen des bundesweiten Trends. Der Haken an der Sache, mehr Leistung des Krankenhauses und somit eine Abweichung von den geplanten Patientenzahlen haben Zuschläge zur Folge. Unsere Notfallquote liegt bei 55 Prozent, spricht Jens Siedentop vor Patienten, die mit Blaulicht ins Kronauer Krankenhaus eingeliefert werden. Das ist schlecht planbar, kritisiert der kaufmännische Leiter des Systems, dass der Kronauer Einrichtung hier und dort Steine in den Weg legt. Die gesamte Gesetzgebung hat sich verschärft, pflichtet Birge Töben bei. Nicht immer zugunsten der Krankenhäuser. Ein weiteres Beispiel seien die Fördermittel für Krankenhäuser, die neben der Investitionspauschale beantragt werden können, um Sanierungen durchführen zu können. Eigentlich gäbe es einen gesetzlichen Anspruch. Aber wir wurden seit Jahren nicht bedient. Zuletzt saniert wurden im Jahr 2005 die Intensivstation und die Eingangshalle. Dabei hätte es etwa die Station 4 längst nötig. Sie hat immerhin 30 Jahre auf dem Buckel. Teilweise sind dort noch die Toiletten auf den Gängen. Es ist einfach das falsche Instrument, kritisiert Jens Siedentop das Vorgehen des Landes, eine Fusion der Krankenhäuser in Gronau und Eifel zu erzwingen. Wir haben einen Versorgungsauftrag. Dabei setze das Gronauer Krankenhaus auf eine gute Qualität. Um dies belegen zu können, wird gerade eine Zertifizierung des gesamten Hauses vorbereitet. Das Krankenhaus wird weiter versuchen, Fördermittel zu bekommen. Aktuell aber muss sich die Einrichtung selbst helfen. Da mache Unterstützung Mut. Wir freuen uns über den Zuspruch, den wir erhalten, dankt Birgit Töben für das Vertrauen der Bevölkerung. Kronau, die Freude ist groß. Der Verein Zeichen gegen Mobbing aus Gronau wurde, wie berichtet, am Wochenende mit dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement ausgezeichnet. Der Preis ist ein Wettbewerb des Landes Niedersachsen, der VGH-Versicherung und der niedersächsischen Sparkassen und wird für das freiwillige Engagement verliehen, das der Gemeinschaft zugutekommt. Für uns ist die Auszeichnung eine wundervolle Form der Anerkennung für die vielen Stunden, die wir mit unserem Team an den zahlreichen Schulen in Niedersachsen verbringen, lobt Vorstandsmitglied Sven Hilbert die anerkennenden Worte von Hermann Kasten, Vorsitzender des Vorstands der VGH-Versicherung, die während der Preisverleihung gefallen sind. Wir sehen den Preis vor allem als Chance dafür, auf die Relevanz der Auseinandersetzung mit dem Thema Mobbing in der Schule aufmerksam zu machen beschreibt der 22-Jährige die große Bedeutung der Auszeichnung weiter. Während des Ehrenamts erleben Hilbert und die anderen jungen Menschen des Vereins das Thema an Schulen als ständig präsent. 
Die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements liege für ein Zeichen gegen Mobbing vor allen Dingen darin, auf Einzelfälle einzugehen, die im schulischen Alltag schnell verkannt werden. Wir möchten unser Preisgeld in Höhe von 3000 Euro dafür nutzen, die Qualität unserer Arbeit auch in Zukunft zu erhalten, spricht Marek Fink. Und zum Schluss der Sport im Landebergland. Elze. Für die MTV Judoka der U15 und U18 fand das Hollager Pokalturnier statt. Insgesamt 50 Vereine aus den Niederlanden und vier deutschen Bundesländern sorgten für ein sehr starkes Starterfeld, in das sich auch sechs MTV-Sportler mischten. In der U15 gelangen Nick Raudis bis 50 Kilogramm und Jasmina Strumpen bis 52 Kilogramm an diesem Tag trotz starker Auftritte noch keine Siege. Edelmetall nach Hause bringen konnten dann zwei Elzer U15 Sportlerinnen. Lana Geide bis 33 Kilo musste sich zwar zunächst ihrer Osnabrückerin Dauerrivalin geschlagen geben, siegte dann aber noch einmal souverän mit Osoto Gadi, große Außensichel und anschließendem Haltegriff. Die Ilzerin wurde mit Silber für diesen gelungenen Auftritt belohnt. Mia Gese, bis 63 Kilo, setzte sich souverän gegen ihre einzige Gegnerin durch und freute sich über Platz 1. Zwar reichte es an diesem Tag vielfach noch für keine Medaille, aber angesichts des sehr starken Starterfeldes haben die MTV Judoka gute Leistungen gezeigt und viele weitere Erfahrungen auf diesem Niveau sammeln können. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.